La miniature est un élément très important, si ce n'est le plus important pour donner envie aux spectateurs, ou aux viewers en tout cas, de regarder ta vidéo, et également de donner un aperçu de ton univers et de ta patte personnelle. Avec le logiciel que je vais te présenter aujourd'hui, tu vas pouvoir en faire une très simplement et très rapidement. Cette vidéo te sera donc utile que tu sois débutant, expérimenté, que tu fasses du contenu tech, gaming, peu importe, et également peu importe la plateforme. Car oui, les miniatures, c'est pas que sur YouTube. Donc je vais te présenter deux techniques bien différentes, une plus simple et l'autre un peu plus complexe, mais le rendu des deux est aussi très différent, ça se voit aussi dans le rendu final et dans les possibilités, donc évidemment pour voir tout ça, on passe sur mon écran. Donc évidemment je t'invite à télécharger le logiciel en cliquant sur le lien en description qui t'amènera sur cette page, donc sur la page de Filmora 13 qui est le logiciel que je vais te présenter aujourd'hui, ou en tout cas une fonction du logiciel. Donc pour le télécharger c'est juste ici, tu vas pouvoir cliquer dessus, donc une fois que le logiciel est installé, il va falloir du coup que tu ouvres un projet. Si tu n'as pas fait ta vidéo avec Filmora, je t'invite à importer ta vidéo, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc moi là, dans mon cas, j'ai importé ma vidéo test de Absolute, une console de cloud gaming, qui est du coup est déjà finie, mais on imagine que ça, c'est la timeline de la vidéo. Donc la première méthode pour créer une miniature assez simple, assez rapide et surtout très rapide, parce que pour rappel, il y aura deux méthodes. Celle-ci est quand même la plus rapide, mais pour moi, la moins pertinente dans une majorité de cas en tout cas. Donc tu vas cliquer tout en haut à droite pour exporter ta vidéo, comme quand elle est finie. Et là, tu vas voir un petit endroit où il y a écrit miniature et le logo new, parce que oui, c'est nouveau. Donc tu n'en as pas, donc tu vas faire éditer. Et là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu vas choisir une image que tu as de ton PC que tu as déjà pris, soit tu vas pouvoir sélectionner une image image présente dans ta vidéo donc là tu vois la timeline de la vidéo je peux choisir un élément par exemple cette image là qui est affreuse mais c'est l'idée c'est de choisir une image ou voilà le logiciel va te proposer des images qui sont pour lui des images clés alors c'est pas forcément toujours pertinent par exemple celle ci pas forcément très pertinente celle ci l'est déjà quand même beaucoup plus surtout pour un test d'une console portable donc là je vais le faire avec l'exemple automatique mais en soi pour cette vidéo là par exemple moi je l'avais fait en prenant une photo exprès donc en important depuis un emplacement local plutôt que depuis la vidéo et là on va faire depuis la vidéo parce que c'est vraiment le plus simple et le plus rapide possible. Comme ça, il y aura vraiment deux méthodes, une plutôt simple et une un peu plus poussée. Donc quand tu as choisi celle qui t'intéresse le plus, donc moi, par évidence, évidemment, c'est celle-ci qui est la plus pertinente, eh bien, tu vas cliquer sur éditer. Donc là, tu vas avoir une fenêtre de modification qui va apparaître avec sur la droite des modèles préfets en fonction du thème de ta vidéo. Si c'est par exemple un vlog, si c'est de la nourriture, si c'est de la musique, si c'est des photos de famille, une réunion de famille, etc. Si c'est des vidéos un peu plus tutoriels, comme je fais par exemple d'habitude sur ma chaîne, enfin principalement en tout cas, ou une plus promotion, qui est plutôt l'exemple parfait pour cette vidéo là. Donc une fois que tu as choisi la catégorie qui t'intéresse, en sachant que je peux très bien faire une vidéo promotion et aller dans la catégorie nourriture si je trouve que ça match bien avec, et donc après tu vas pouvoir essayer des templates, donc des designs déjà faits que tu pourras évidemment modifier quand même. Donc par exemple je prends annonce promotionnelle, donc il va télécharger le template et il va automatiquement l'intégrer dans la vidéo, dans l'image pardon, la miniature potentielle. Donc là les éléments évidemment ne sont pas bien mis parce que c'est mis comme sur l'exemple de façon un peu aléatoire entre guillemets, mais tu vas pouvoir les déplacer comme tu veux, donc par exemple celle-ci je peux le baisser un peu, ici je peux le mettre par exemple juste ici, on peut évidemment bien tout modifier, donc là j'ai changé, j'ai mis Cloud Gaming, on va pouvoir changer évidemment la police, voilà par exemple une petite police 3D pour que ça matche bien avec le côté euh, gaming justement, on va pouvoir ajouter une petite ombre, gérer l'ombre évidemment de façon plus précise, l'opacité, le flou, si ça va être plus ou moins net ou plus ou moins flou, par exemple comme ceci. La distance également, avec le texte, on va vraiment pouvoir tout régler de façon très poussée. Tu as également la possibilité d'avoir des pré-réglages. Pré-réglages, donc ça va être des pré-réglages de texte, d'effets de texte. Donc par exemple, comme tu vois ici, voilà, par exemple, Cloud Gaming en rouge, comme ça, ça pète bien. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Évidemment, tu vas pouvoir bien, par exemple, retoucher la photo en arrière-plan pour la grossir un peu, la centrer un peu plus, etc. Donc là, c'est vraiment fait, entre guillemets, à l'arrache pour te montrer. Tu vas pouvoir également importer une photo de, depuis ton ordinateur donc l'explorateur de fichiers et même ajouter du texte encore plus vraiment c'est comme un photoshop entre guillemets mais intégré au logiciel de montage vidéo ce qui est quand même plutôt pas mal on va pas se mentir une fois que c'est fait si c'est par exemple une série de vidéos que tu fais et que tu vas toujours utiliser à peu près la même disposition et qu'il y a juste le fond qui va changer tu peux faire enregistrer en tant que modèle et donc ici dans personnaliser tu vas avoir le modèle directement donc par exemple si je change que je mets un modèle au hasard juste pour l'exemple voilà donc là j'ai un modèle qui est préfet bon qui va vraiment pas avec ce que ce que je présente mais bon c'est un modèle préfet et bien si je vais dans personnaliser et que je double clique sur le modèle pré-enregistré, il me remet exactement comme je l'avais mis. Ce qui permet en fait de créer des modèles sur mesure, ce qui est plutôt pas mal. 
une fois que c'est fini, tu vas pouvoir faire exporter en local. Donc là, ça te l'a exporté directement. Donc tu vois que j'ai hop la petite photo qui va s'ouvrir. Et donc ça va me faire ma petite miniature que je vais pouvoir importer directement dans YouTube, YouTube Studio. Et ensuite, je peux faire enregistrer. Ça me l'enregistre juste ici. Je peux ajouter la miniature au début. Pas forcément très pertinent. Donc je vais le décocher. Et voilà, après tu fais ta petite exportation de vidéo plutôt classique. La deuxième solution, c'est un peu plus poussé. Et ça va être depuis la timeline de la vidéo directement. Donc je vais prendre mon dossier d'opti directement. La dernière vidéo de présentation de mon dossier d'opti. Où là, je vais aller chercher une image intéressante, donc par exemple bah voilà, parfait, je fais un pouce en l'air, c'est nickel donc une fois que je suis allé sur la timeline au moment où ça m'intéresse le plus, donc par exemple cette petite image, je vais pouvoir cliquer sur l'appareil photo et faire OK pour me le sortir en capture d'écran directement ensuite là dans mon cas, je vais aller chercher une autre petite partie qui va être la partie avec mon écran directement, donc là hop, j'ai la partie qui m'intéresse, ça va être la partie de droite qui va m'intéresser, donc on va voir comment recadrer etc, donc pareil, je fais une capture d'écran et donc là dans mon cas, je peux enlever la vidéo toi en soi, tu peux le faire à côté de la timeline donc là, je vais importer une photo que je vais grossir un peu juste pour que ce soit un peu plus agréable. Je vais mettre mon visage juste ici. Et là, ce qu'il va me falloir, qui me manque, c'est une photo de fond, photo d'arrière-plan. Pour ce faire, je peux aller dans Média Libre, puis dans Images IA. Et là, je vais pouvoir tout simplement écrire un prompt, donc un texte qui va être ensuite généré en image dans un style que je peux choisir juste en dessous. Paysage réaliste, portrait, cyberpunk, CGI, etc. Par exemple, ici, je m'étais amusé à faire un setup gaming complet. J'avais mis double écran, teinte orange et rouge principalement. On voit que ça a été totalement respecté et que ça m'a sorti des images directement et ça me les synchronise avec mon compte directement, ce qui est quand même plutôt pas mal. Pas besoin de les refaire si jamais je me déconnecte, je désinstalle l'application, etc. Donc moi, là, je vais prendre directement une image qui est déjà faite, que je trouve quand même plutôt pas mal dans l'exemple. Donc par exemple, celle-ci, en fait, ça va être principalement utilisé dans mon cas avec pour les couleurs. Ce qui est évidemment le plus important, en tout cas, je trouve le plus important dans une miniature, c'est de retranscrire ta DA, donc ta direction artistique, ton thème de couleur, ton design, etc. Moi, sur mes miniatures, depuis un certain temps, je fais des miniatures qui sont quand même plutôt minimalistes, avec de préférence très peu de texte, mais qui sont quand même très parlantes de ce que je vais euh, présenter dans la vidéo, en plus du titre. C'est vraiment un complément du titre. Donc là, je vais vraiment me servir de ça. Pour moi, l'arrière-plan dans mes miniatures me sert que de coloration et de remplissage, c'est pas quelque chose que je mets en avant. Mais évidemment, ça, ça dépendra de tes goûts, de tes préférences, etc. Et de ton contenu également. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer mon visage. Parce que là, je vais pas laisser mon décor, évidemment. Le but, c'est d'avoir une miniature quand même plutôt clean. Donc pour ce faire, je vais sélectionner mon screen avec ma tête directement. Je vais aller dans Outils d'IA en haut à droite. Puis dans découpe intelligente que je vais totalement activer. Donc je clique dessus et là comme l'exemple me le montre, en fait je vais tout simplement bien sélectionner via une gomme vraiment très grossière l'élément que je veux bien détacher de mon arrière-plan. Donc là c'est moi, donc je fais juste ça, tac, je lâche et il m'a automatiquement sélectionné. Là on voit juste qu'il a oublié mon épaule juste ici, donc je sélectionne, il me le rajoute. Si jamais il m'a pris un élément en trop ou autre, j'ai toujours la gomme, la possibilité de zoomer et de sélectionner un peu plus précisément. Là dans mon cas il a oublié un peu de câble, ce qui est plutôt logique vu que le câble est quand même plutôt petit et que c'est pas vraiment une partie de moi, donc hop je peux le sélectionner et il va me le rajouter automatiquement. Une fois que c'est fait et que ça m'a l'air plutôt clean, eh bien je vais pouvoir tout simplement faire enregistrer. Donc là, on voit que on me l'a totalement détouré, que le détourage est quand même plutôt propre, à part au niveau du casque, évidemment, mais parce que je ne l'ai pas fait parfaitement. Bon, là, c'est déjà un peu mieux. Alors après, c'est le pire exemple parce qu'un casque comme ça, c'est affreux à détourer, même quand on le fait manuellement avec du Photoshop, par exemple. Donc une fois que ça, c'est fait, bon, là, tu peux le masquer parce que moi, j'ai un arrière-plan que je vais devoir encore une fois découper. Donc j'appuie sur le petit œil ici pour masquer l'élément, masquer toute la sélection ici, donc tout ce qui est en fait dans le, la vidéo 3. Ensuite, là, ce que je veux faire, c'est découper mon écran, donc juste mon explorateur de fichiers. Là, ce que je vais faire, ça aller dans effet pour rechercher un effet de recadrage donc je vais écrire recadrage il va me trouver l'effet que je veux tac je le fais glisser dessus je clique dessus sur la petite flèche juste ici et là on voit que je vais pouvoir et eh bien gérer un peu mon recadrage donc ce que je peux faire c'est cliquer ici pour créer une forme par exemple rectangulaire qui est quand même le plus proche de l'explorateur de fichiers en termes de format et donc là je vais pouvoir déplacer les points pour l'aligner correctement donc là on voit que si j'augmente le recadrage et eh bien il va me supprimer tout ce que j'ai sélectionné ce qui n'est pas le but même si ça pourrait faire un effet sympa donc là on va inverser le mal et là on va faire glisser ce qui va nous permettre de garder tout ce que j'ai sélectionné et là déjà si on rajoute ici vous voyez un peu plus que ça va rendre à la fin donc là évidemment j'ai mes petits éléments indépendants que je vais pouvoir déplacer ici je vais pouvoir le faire pivoter un tout petit peu je vais pouvoir le grossir un peu bon là c'est vraiment cliché de la miniature mais c'est juste pour que vous ayez l'exemple parce qu'après évidemment libre votre création et votre imagination pour faire ça proprement même si là en vrai c'est déjà 
déjà pas mal. Et ensuite, au niveau de l'arrière-plan, alors soit je peux flouter un peu l'arrière-plan, soit je vais pouvoir faire une amélioration automatique, voilà, pour améliorer les couleurs automatiquement. Donc là, par exemple, si je l'améliore, si je vous masque un peu tout ça. Donc ça, c'est la photo de base, amélioration automatique. Voilà, on, va voir on voit que les contrastes sont quand même beaucoup plus intéressants, les couleurs beaucoup plus intéressantes aussi. Donc là, par exemple, je vais pouvoir prendre le flou de base que je vais mettre sur l'image pour eh bien régler directement le flou d'arrière-plan. Donc là, si je remets ça et ça, voilà, là, c'est quand c'est très net, un peu trop net du coup, voilà, un peu plus flou. Du coup, ça fait juste un, une teinte de couleur qui est plus intéressante. Et là, par exemple, j'ai une miniature potentielle que je vais pouvoir tout simplement enregistrer en faisant pareil. Je peux cliquer sur le petit appareil photo, choisir là où il va me l'enregistrer. Donc, par exemple, je peux changer et mettre sur le bureau directement. Je peux choisir le format, évidemment. Alors, je vous conseille plutôt PNG si la photo n'est pas trop grosse pour avoir une meilleure qualité. Je peux également cliquer sur définir instantanément en tant que miniature. Bon, ça, pas forcément, on le fera sur YouTube Studio plutôt. On peut faire rappelez-vous de mon choix, comme ça, il mettra toujours le même format et la même destination de fichier et faire OK. Et donc là, tu vois que j'ai ma miniature. Alors évidemment, c'est fait très, très rapidement. Et encore une fois, je te laisse regarder un peu plus en détail et faire les choses un peu plus proprement. Et là déjà, on voit dans l'ensemble un résultat plutôt pas mal. On peut évidemment rajouter du texte, etc. Mais là, par exemple, c'est dans la même thématique que mes miniatures. Ah, donc ça, c'est la miniature que j'ai mis pour ma vidéo en question. On voit que c'est un peu le même style. L'explorateur de fichiers, ma tête, le flou avec des couleurs plutôt sympas et du texte, ça pareil. En gros, c'est tout possible de le faire avec le logiciel Filmora. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile, que tu en as appris sur le, la manière de faire des miniatures. J'espère également que ça t'a potentiellement donné des idées pour des miniatures. Tu savais pas trop comment faire tes miniatures. Et bien avec ces vidéos, tu as quelques exemples avec ma façon de faire mes miniatures actuelles que j'aime vraiment pas mal. Évidemment, si la vidéo t'a plu et même si elle ne t'a pas plu, je t'invite à liker, commenter et partager et t'abonner. Évidemment, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et évidemment, je tiens à remercier Wondershare et donc Filmora pour avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir sponsorisé les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne avec des thématiques différentes avec l'utilisation soit de ce logiciel là soit d'autres logiciels de chez eux c'est vraiment une série d'idos que je voulais faire depuis très longtemps sur ce logiciel là ou même sur d'autres mais de manière générale sur le contenu et donc une marque me sponsorise pour faire un contenu que je voulais faire depuis longtemps c'est quand même plutôt pas mal et évidemment même si je sais sponsoriser je reste totalement objectif sur le fait que les fonctions sont plus ou moins bien etc et donc moi sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo que ce soit sur ce logiciel ou sur d'autres vidéos ciao ciao